Hello dear student, how are you? Hope you are pretty good. Welcome to DMRC online English class. My name is Firdos Alam, Assistant Professor of English, Dr. Mahabharaman Mulla College. Today I am going to talk about completing sentence. What's completing sentence? Author, completing sentence key. Completing sentence actor or shampoo bakko ke shampoo no korte hobe. Ota upojuk to shabdo diye bakko ke shampoo koron korte hobe. Je bakko ta amader prostute dawa thakbe o bakko ta orthik pakisho angsho dawa thakbe bakko angsho amader ke orthe shatte mil dekhe unno korte hobe. Kibabe sentence ti amader ke complete korte hobe. Ota sentence ti amra kisha shahje complete korbo. Sheke ta amader ke kono ekti sentence ota close webhar kore. বাক্যটাকে কমপ্লিট করতে হবে আবার কখনো একটা ফ্রেজ ব্যবহার করে আমরা বাক্যটাকে কমপ্লিট করতে পারি এবং কমপ্লিট করার সময় বাক্যটাকে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে কনটেক্সটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদেরকে বাক্যটা পূর্ণ করতে হবে কখনো কখনো আমাদের এমন পরিস্থিতিও হতে পারে ক্লোজ অথবা ফ্রেজের সাহায্যে বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটি সিঙ্গেল ওয়ার্ড ব্যবহার করেও বাক্যটি পরিপূর্ণ করা যাবে Sentence T complete कुर्त हुले आमादेर की की दख्खोता दरकार होबे Sentence T structure शम्पर का आमादेर शोटी धारणा थाक्त होबे और था sentence pattern trends को तो धारणा थाक्त होबे इबं sentence T structure शम्पर का आमादेर के जोथिस्ट गैन उदिकार होते होबे इबं शब्जाई ते जेटा গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা ছাড়া ইংলিশটা শেখা সম্ভব নয় সেটা হচ্ছে ভোকাবুলারি অর্থাৎ আমাদের শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি করতে হবে ওয়ার্ড মিনিং সম্পর্কে আমাদেরকে যথেষ্ট ধারণা থাকতে হবে শব্দ ছাড়া আমাদেরকে কোনো কিছুই যথেষ্ট ভাবে করা যাবে না তাই তো বলা হয় শব্দই জীবন শব্দই মরণ শব্দ ছাড়া জীবন অন্ত শব্দ ছাড়া ইংলিশ শেখা কত বন্ধ অর্থাৎ শব্দের গুরুত্ব অতিব প্রয়োজনীয় আমি আশা করব তোমরা এখন যে বাড়িতে অবস্থান করছো এই অবস্থানকালীন সময়ে তোমাদের ইংলিশে ভোকাবুলারিকে বৃদ্ধি করে ইংলিশটাকে পানির মতো সহজ করা একটা সুপূর্ণ সুযোগ তোমাদের হাতের কাছে এসেছে আমরা একটা স্যাম্পল কোশ্চেন দেখে নিতে পারি পরীক্ষায় এভাবে 10টা বাক্য থাকবে এই বাক্যগুলোকে আমাদের যথাযথভাবে পড়ে অর্থ বুঝে পূর্ণ করতে হবে যে অংশটুকু পরীক্ষায় গ্যাপ দেওয়া থাকবে ওই অংশটুকু আমাদেরকে রুলস এবং অর্থের সাথে মিল রেখে বাক্যটা পরিপূর্ণ করতে হবে এভাবে একটা স্যাম্পল কোশ্চেন থাকবে এবং আমাদেরকে ওই 10টি বাক্য যথাযথভাবে অর্থের সাথে মিল রেখে সম্পূর্ণ করতে হবে আমরা যদি উপরোক্ত স্যাম্পল কোশ্চেনের 10টি বাক্য ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি এবং বিগত সালের বোর্ড প্রশ্নগুলো লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাচ্ছে 10টা বাক্যের ভিতরে তিন ধরনের বাক্যের একটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় সেই ক্ষেত্রে সেটা আবার কেমন তিন ধরনের বাক্য কিছু আছে রুলস बेस्ड কমন রুলস বেসিক রুলস বলে যেগুলোকে আমরা আখ্যায়িত করি আমরা সকলেই যে রুলসগুলো আমাদের কাছে জানাই জানি এরকম কিছু রুলস সেখানে পরিলক্ষিত হয় যেটাকে কমন রুলস বা বেসিক রুলস আমরা বলতে পারি যেমন ইট ইজ হাই টাইম অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো সিন্স লেস নো সুনার হ্যাড হার্ডলি হ্যাড সো দ্যাট ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম কমন রুলসগুলোর প্রাধান্য এখান থেকে আমাদের পরীক্ষায় চার পাঁচটা বাক্য থাকতে পারে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি আগেই বলেছি শব্দের অর্থের প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ ভোকাবুলারি বৃদ্ধি করতে হবে সেখানে আমরা যদি ওই 10টি কমপ্লিট সেন্টেন্সকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সেখানে মিনিং बेस्ड কিছু বাক্য থাকবে যেগুলো শুধুমাত্র রুলস এর উপর নির্ভর করে কখনোই করা সম্ভব নয় যেমন কিছু সাবডেট কনজাংশন রিলেটিভ প্রোনাউন যেগুলো শুধু একটা ওয়ার্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে এবং বাক্যের অর্থ বুঝে আমাদেরকে পরিপূর্ণ করতে হবে এছাড়া আবার মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয় যে কখনো কখনো দুই একটা প্রবাদ বাক্য পরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রবাদটি মুখস্থ রাখতে হবে নতুবা আমরা উঠে অ্যানসার করতে পারব না এরকম আমরা একটা প্রবাদ বাক্য লক্ষ্য করি স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন অর্থাৎ সময়ের এক ফোর্ড অসময়ের দশ ফোর্ড সময় মতো আমাদের কাজ করতে হবে এটা এই বাক্য প্রবাদটা বুঝ করছে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রবাদ বাক্যের যে অংশ গ্যাপ থাকবে প্রবাদের মুখস্থ অংশ ওইখানে হুব হুব লিখতে হবে এটা নিজে বানিয়ে বা নিজে অর্থের সাথে প্রাধান্য রেখে তৈরি করা সম্ভব নয় প্রবাদ বাক্যটাকে ঠিক রেখে আমাদেরকে বাক্যটা পরিপূর্ণ করতে হবে তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা আজকে আমাদের মূল রুলস গুলো চলে যেতে পারি তার আগে আমরা আমাদের প্রথম ক্লাসটা 
কমন রুলস বেসড গুলো আলোচনা করব এবং দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা অর্থবিত্তিক রুলস গুলো আলোচনা করব এবং তৃতীয় ক্লাসে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন সহ অন্যান্য প্রবাদ বাক্য সহ বাকি অংশ আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা তিনটা ক্লাসে বিভক্ত কমন রুলস বেসড ভিত্তিক একটা ক্লাস এবং মিনিং বেসড ভিত্তিক একটা ক্লাস এবং প্রবাদ বাক্য এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আরেকটা ক্লাস আমাদের করতে হবে তাহলে আমরা প্রথম যে রুলসটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম এ রুলস যে নামে আমরা এটা আমাদের কাছে এটা পরিচিত ইট ইজ হাই টাইম মানে হচ্ছে এখনি উপযুক্ত সময় এই ইট ইজ হাই টাইম দিয়ে আমাদের তিন ভাবে বাক্য পরীক্ষায় আসতে পারে প্রথম যদি আমরা লক্ষ্য করি স্ট্রাকচারটা তাহলে হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম এর পরে সাব পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকবে অর্থাৎ ইট ইজ হাই টাইম এর পরে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের ভি টু দিয়ে আমাদের বাক্য তৈরি করতে হবে আমি আবার বলছি ইট ইজ হাই টাইম এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে ভার্বের পাস্ট ফ্রম অর্থাৎ ভি টু দিয়ে আমাদেরকে বাক্যটা তৈরি করতে হবে যেমন ইট ইজ হাই টাইম এখানে উই দেওয়া আছে উই স্ট্রেট এট হোম ফর করোনা ভাইরাস ইট ইজ হাই টাইম উই স্ট্রেট এট হোম ফর করোনা ভাইরাস আমাদেরকে এখানে উই থাকার কারণে ভার্বের পাস্ট ফ্রম ব্যবহার করে বাক্যটাকে সঠিক ভাবে এবং সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে হবে আমরা যদি আরেকটা স্ট্রাকচার লক্ষ্য করি ইট ইজ হাই টাইম অর ইট ইজ টাইম এর রুলসের ক্ষেত্রে যদি স্ট্রাকচারে টু উল্লেখ থাকে তাহলে আমাদের উত্তর হবে টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম যেমন ইট ইজ হাই টাইম টু স্টে এট হোম এখনই বাড়িতে থাকার উপযুক্ত সময় এখানে টু উল্লেখ থাকার কারণে আমাদের ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ যেটাকে আমরা বিয়ন নামেও অনেক সময় বলে থাকি দ্বিতীয়টা তৃতীয়টা যেটা হচ্ছে ইট ইজ টাইম এরপরে ফর একটা অবজেক্ট থাকবে যদি ইট ইজ টাইম এর পরে ফর থাকে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে একটা অবজেক্ট প্লাস টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম ব্যবহার করতে হবে যেমন ইট ইজ হাই টাইম ফর আস টু স্টে এট হোম এক্ষেত্রে যদি আমরা বাক্যটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই ইট ইজ হাই টাইম এর পরে ফর দেওয়া আছে পরের পরে অবশ্যই আমাদের একটা অবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে এরপরে টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম দেয়া আমাদেরকে বাক্যটা তৈরি করতে হবে আমরা যদি আরো একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করি তাহলে বিষয়টা আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে যেমন ইট ইজ হাই টাইম এটা লেখা আছে ইট ইজ হাই টাইম উই উই যদি উল্লেখ থাকে তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে উই স্টপ করাপশন অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফ্রম ব্যবহার করতে হবে ইট ইজ হাই টাইম এর পরে যদি টু উল্লেখ থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম ব্যবহার করে বাক্যটাকে পূর্ণ করতে হবে যেমন ইট ইজ হাই টাইম টু স্টপ করাপশন এবং প্রশ্ন যদি ইট ইজ হাই টাইম এর পরে ফর উল্লেখ থাকে তাহলে আমাদেরকে একটা অবশ্যই অবজেক্ট ইউজ করতে হবে যেমন ইট ইজ হাই টাইম ফর আস টু স্টপ করাপশন ইট ইজ হাই টাইম ফর আস টু স্টপ করাপশন অর্থাৎ ফর থাকার কারণে আমাদের আস প্লাস টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম ব্যবহার করে বাক্যটা পরিপূর্ণ করতে হবে তাহলে আমরা ইট ইজ হাই টাইম এর ক্ষেত্রে এক কথাই বলতে পারি ইট ইজ হাই টাইম এর পরে সাবজেক্ট থাকলে ভার্বের ভি টু ইউজ করতে হবে এবং সাবজেক্ট না থেকে যদি টু উল্লেখ থাকে তাহলে ভার্বের ভি ওয়ান উল্লেখ করতে হবে এবং ফর উল্লেখ থাকলে অবজেক্ট ব্যবহার করে টু প্লাস ভার্বের ভি ওয়ান উল্লেখ করতে হবে আশা করি এই সহজ রুলসটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আমরা পরবর্তীতে যেতে পারি আমাদের দ্বিতীয় হচ্ছে সিন্স এর নিয়ম সিন্স অর্থাৎ সময় নির্দেশ করবে সময় বাচক শব্দকে নির্দেশ করবে সিন্সের ক্ষেত্রে যদি পূর্ববর্তী অংশ প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমাদের পরবর্তী অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে এবং পূর্ববর্তী অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে তাহলে আমাদের পরবর্তী অংশ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে আমরা স্ট্রাকচারটা লক্ষ্য করি वाक्यूरी কিন্তু 
since a purbe to the past indefinite tense thake tahale amader ke porobortite past perfect tense byabohar korte hobe orthat since er purbe v2 thakle poroborti ongsho subject plus head plus verb er past participle ba v3 use korte hobe since er purbe jodi v2 thake tahale poroborti ongshe subject plus head plus v3 use korte hobe bishoy ta amader ke sundor bhabe mone rakhte hobe jemon it was 4 years since I I had met him. इखाने was था कर कारों ने since परे subject plus head plus verb past participle हुए से। अमरा आरो किसू example लोखो करते पारी। जब उन it is long time since I saw him. It is ten years since I saw him. Ten years have passed since I saw him. উপরোক্ত তিনটি বাক্য যদি তোমরা লক্ষ্য করো সাধারণত এই বাক্যগুলো পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে বেশি দেখা যায় যারা অনেক সময় বাক্য করতে যে প্রবলেম ফেস করো তারা এই বাক্যটা আই সো হিম এই অ্যানসারটা মুখস্থ রাখলেই আমরা সাধারণত অ্যানসারটা লিখে দিতে পারি এই স্ট্রাকচারগত বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা আরো তিনটা বাক্য লক্ষ্য করব ইট ওয়াজ লং টাইম এখানে ওয়াজ আছে এবং ভার্বের হিটু পাস্ট পাস্ট ফ্রম আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যানসার দিতে হবে since i had seen him jodi ta present thake tahole amra common ekta answer likhte pari i saw him ar jodi past e thake tahole amader likhte pari i had seen him completing sentence er answer oshongkho hote pare er answer er bhitore kono shibaboddho nai context er sathe mil rekhe je kono shothik bakko ke grohon joggo answer hishebe amra nibo এবার তাহলে আমরা পরবর্তী রুলসে চলে যেতে পারি সিন্স এর সাথে টেন্স গত এই রুলসটার অনেক মিল রয়েছে যেমন রুলসটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ এর রুলস অ্যাজ ইফ শব্দের অর্থ জেন অ্যাজ ইফ মানে ও জেন অ্যাজ দো মানে ও জেন অ্যাজ ইট ওয়ার মানে ও জেন অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো একই রুলস শুধু নাম ভিন্ন অর্থাৎ একই ব্যক্তির তিনটা নাম থাকতে পারে আবুল কালাম আজাদ কিন্তু ব্যক্তি একজন এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো অ্যাজ ইট ওয়ার রুলস सेम কিন্তু আমাদেরকে তিনটা সিনোনিম জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এই ক্ষেত্রেও সিন্স এর মতো প্রায় রুলসটা ফলো করা হয় পূর্বের অংশ যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে পরবর্তী অংশ সাবজেক্ট প্লাস ভি2 অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে এবং পূর্বের অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে তাহলে পরবর্তী অংশ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি3 অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে আমরা লক্ষ্য করি স্ট্রাকচারটা সিন্স এর অ্যাজ ইফ এর পূর্বে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে as if এর পূর্বে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে পরবর্তী অংশ past indefinite tense করতে হবে অর্থাৎ স্ট্রাকচারটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি as if এর পরে যদি ভার্বে পূর্বে যদি ভার্বের ভি1 থাকে as if এর পূর্বে যদি ভার্বের ভি1 থাকে তাহলে পরবর্তী অংশ আমাদেরকে subject plus v2 অ্যানসার করতে হবে যেমন he speaks as if nothing happened she amon bhabe kotha bole jeno kichui hoyni he speaks as if nothing happened e bakko ke present tense thakar karone amra answer korechi nothing happened subject plus verb er v2 orthat past form e amra answer korechi ebong as if er khetre amra aro ekta structure lokkho kori as if er pore purbe jodi past ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে পরবর্তী অংশ আমাদেরকে past perfect tense করতে হবে অর্থাৎ as if এর পূর্বে subject plus v2 থাকলে আমাদের পরবর্তী অংশ subject plus had plus v3 দিয়ে অ্যানসার করতে হবে যেমন he spoke as if nothing had happened সে এমন ভাবে কথা বলল যেন কিছুই ঘটেনি এখানে as if এর পূর্বে স্পোক ভার্বের ভি2 আছে এটা আমাদের তো অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এটা কি প্রেজেন্ট ফর্ম নাকি past form past form থাকে আমাদের অ্যানসার হবে সাবজেক্ট হ্যাড প্লাস ভার্বের past participle আমরা এখানে আরো কিছু एग्जांपल লক্ষ্য করতে পারি যেমন হি স্পিকস এটা প্রেজেন্ট টেন্স আছে এই জন্য আমরা একটা কমন উত্তর এগুলো সাধারণত পরীক্ষায় বেশি ইউজ করে এবং অ্যানসার গুলোর বেশি প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় যেমন হি স্পিকস অ্যাজ ইফ হি নিউ एवरीथिंग আমরা যদি আরো একটা এক্সপেরিয়েন্স হি স্পোক এখানে past tense আছে যেটা অ্যানসার হবে অ্যাজ ইফ হি হ্যাড নোন एवरीथिंग আমরা যদি আরো একটা অ্যানসার লক্ষ্য एग्जांपल লক্ষ্য করি আই অ্যাক্ট অ্যাজ দো 
I knew everything. I can act present from I say, I can do subject plus verb. B2 which answer. Jodi our acted the cup of verb past from the I acted as though I had known everything. I acted as though I had known everything. The Hale Amra, as if it can take Shonki to have a bonte body. Bake, Potomong Shay, Jodi Babe, beyond the K, the Lamra and Sakorbo, subject plus B to the air. Even Bake, Potomong Shay, the B to the K, the Lamra and Sakorbo, subject plus head plus B three the K. Amra, J. Taktebako Nikechi, Shadanto A and Sata, Porikai, Bohul, Beaborto, Huetake, Jodi Amreta Honorati Bari, Shikitra Ronik, Ubukrito, Hobo Amra, Poroti Ruse, Jolete, Bari, Rustos, the Laced. অর্থাৎ কোন কাজ না হয় এই ভয়ে আমরা ঘর থেকে বাইরে বের হই না এই ভয়ে যে করোনা ভাইরাস আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে লেস্টের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে রুলসটা মনে রাখতে হবে সেটা লেস্টের পরে অবশ্যই সাবজেক্ট অর মাইন্ড এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম ইউজ করতে হবে লেস্টের পরে আমাদেরকে সাবজেক্ট প্লাস শুড শুড অথবা মাইন্ড প্লাস ভার্বের বিয়ন ইউজ করতে হবে আমি আবারো বলছি লেস্টের পরে অবশ্যই শুড বা মাইন্ড প্লাস ভার্বের বিয়ন ইউজ করতে হবে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেমন উই नीड टू স্টে হোম লেস্ট উই লেস্ট করোনা ভাইরাস শুড অ্যাটাক আস we need to stay at home. Lester, Poroportite, another case, subject plus, shoot plus, Harvard, Dion, you scoot the hobby. We need to stay home. Lest coronavirus should attack us. Jate coronavirus, another case, Akromon, Nakore. Notuba coronavirus, another Akromon put the body. Tanahole coronavirus, another Akromon put the body. Ibabe Amra Bangla, Octo, Prokash put the body. Uburuto, sentence tape. অবশ্য আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে লেস্টের পরের বাক্যটির অর্থ করার সময় আমাদের মুখে সেন্টেন্সের দিকে থেকে একটা নেগেটিভ অর্থ অর্থাৎ not অর্থ প্রকাশ পায় কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে শুডের পরে কখনো not লেখা যাবে না should বা might এর পরে কখনো not লেখা যাবে না এই নোটটা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারণ লেস্টাই নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে তাহলে আমরা পরবর্তী রুলসে চলে যেতে পারি तारा के आम्रा आरोपी से एग्जाम्पल लॉक करें नीते परी वाक फास्ट लेस्ट यू शूट मिस द ड्रेन द ओल्ड मैन ऑफ स्लोली लेस्ट ही शूट पॉल डाउन शी रीड्स अटेंटिवली लेस्ट शी शूट फेल टू गेट ए प्लस पुट ऑन ऑन क्लोथ लेस्ट यू शूट कैस कॉल he took the umbrella, lest he should get away. Amra, upuru the example of the Lokabori, Talamadar K, Lester for a subject, subject for a shoot by might, Babar for a Bakota, Tori Kutte, Hose, even shoot by mighted for a Bushi Barbe, beyond Hobe, Otta Busha Mother K, Balobe, Monirak the Hobe. Ibaramra, Poroboti Ruse, Toledete, Pari, Poroboti Rusta Namase, so that Eta Uddeshu Buzai, but pass. কি উদ্দেশ্য আমি কাজটা করতেছি কি জন্য আমরা পরিশ্রম করতেছি কি জন্য আমরা কাজ করতেছি এরকম একটা পারপাস বা উদ্দেশ্যে কাজ করে সো দ্যাট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে যাতে সো দ্যাট এবং ইন অর্ডার দ্যাট একই অর্থ প্রকাশ করে সো দ্যাট শব্দটার অর্থ যাতে এবং ইন অর্ডার দ্যাট শব্দটার অর্থ যাতে অর্থ প্রকাশ করে এই ক্ষেত্রে সো দ্যাট এর পূর্বে যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে পরবর্তী অংশ আমাদেরকে সাবজেক্টের পরে ক্যান বা মে দেয় ক্যান বা মে এর পরে ভার্বের পিয়ন হবে সো দ্যাট এর পূর্বে সো দ্যাট এর পূর্বে যদি ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম থাকে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান বা মে দিয়ে আমাদেরকে ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম ইউজ করতে হবে যেমন দে ওয়্যার পিপিই সো দ্যাট দে ক্যান সেভ देमসেল তারা পিপিই পরিধান করে যারা যাতে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে সো দ্যাট এর পূর্বে ওয়ার্ড প্রেজেন্ট ফর্ম পরিধান করা শব্দটা দেওয়া আছে এই কারণে আমাদেরকে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান প্লাস ভার্বের বিয়ন ইউজ করতে হবে সো দ্যাট এর পূর্বে যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান প্লাস ভার্বের বিয়ন ব্যবহার করতে হবে সো দ্যাট এর ক্ষেত্রে আমরা আরো একটা স্ট্রাকচার লক্ষ্য করি সো দ্যাট এর পূর্বে যদি পাস্ট থাকে অর্থাৎ so that ala bakko ta jodi past tense e thake tahole amader answer korte hobe subject plus should 
sorry subject plus could plus verb er beyond subject plus could plus verb er beyond amader ke use korte hobe jemon they would it a past form e ache verb er v2 te ache ekarone so that they could save themselves they would pp so that they could save themselves তাহলে সোদেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা আরো একটা রুলস আজকের ক্লাসে আলোচনা করতে পারি রুলসটার নাম হচ্ছে সো ডট 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 ড্যাড এটার মনে হচ্ছে এ তো যে যদি বাক্যটা নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ পায় তাহলে তারপরে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান নট বা কুড নট প্লাস ভার্বে বিয়ন হবে কিন্তু বাক্যটা যদি পজিটিভ অর্থ প্রকাশ পায় তাহলে সাবজেক্টের পরে ক্যান বা কুড এর পরে ভার্বে প্রেজেন্ট ফ্রম হবে দেখে নি আমরা বাক্যটার স্ট্রাকচার कारण कारणसर The the weather was so cold that she couldn't go out. The weather was was so so cold cold that that she she could could not go go out. out. बेर होते क्षेत्र पजिटी अर्थ निर्देश कर नट यूज करते हैं कैन प्लस परिपूर्ण अर्थ दान कर सामंजस्य रेखे पूर्व रूल सामंजस्य रेखे मिल रेखे रूल आलोचना करते नियम डे वाक्यटारे पूर्ण करब क्योंकि फर थे लक्ष्य कर आलोचनाचित शिखते भूल त्रुटी ना थे मेसेंजारे नक करते समस्या नहीं कथा बोलो
thank you for joining us and watching the video. Uh, stay home and stay well. Allah Hafiz.